ரீசெண்டாக கம்யூனிட்டி டேபில் நான் ரெண்டு போஸ்ட் போட்டேன் ஒன்று ரெண்டுத்துலேயுமே ஸ்மார்ட்டான கொஷின் கேளுங்க பைத்தியக்காரத்தனமான கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கெலாம் அப்புறமா பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போது டென் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரப்போகுது ஸோ அந்த டைமில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த வீடியோவை இப்போ போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை நான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மில்லியனர் ஃபாஸ்ட்லைன் அப்படின்ற புத்தகத்தை தான் இன்றைக்கி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விலாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசலாம் அப்படின்னு தோணுது ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இந்த வீடியோக்காக எந்த ஒரு கண்டென்ட்டும் ரெடி பண்ணலை ஜஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் பேசுகிறப்ப எப்படி பேசணும் அந்த மாதிரி தான் உங்கள் கூட பேச போகிறேன் ஸோ நான் கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படின்றதுனால நான் எப்பயோ படித்த எங்கேயோ கேட்ட விஷயத்தை என் மைண்ட்லேருந்து தான் பேச போகிறேன் அப்படி நான் பேசினேன்னா அதில் ஃபேக்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் அக்யூரசின்றது கொஞ்சம் குறையும் ஸோ நான் சொல்கிறத அப்படியே முழுமையாக நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லேருந்து நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்டை வேணால் எடுத்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நார்மலாக பேசுகிற மாதிரி எந்த ஒரு புக்கை பற்றியோ இல்லை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எதையும் பேச போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் தான் ஸோ நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க பட் நான் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்த சில கேள்வி நான் எப்படிப்பட்ட கேள்வி எதிர்பார்த்தனோ அந்த மாதிரி சில பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அந்த கேள்வியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பேசிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற கேள்விக்கெலாம் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறேன் மூணு கேள்விக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒரே பதில் சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் ஒரு சிமுலேஷனுக்குள்ளே இருக்கோமா அதாவது ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கோமா இல்லை ஏதாவது ஒரு சிமுலேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்மலாம் இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இது ரியாலிட்டியாக இல்லை ஒரு வீடியோ கேமா சிமுலேஷன் அப்படின்றத வீடியோ கேம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ கேம் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் சிமுலேஷனை ஸோ நம்ம ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கோமா நம்மளாம் வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸா இல்லை உண்மையாக ரியாலிட்டியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர்ஸா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த கேள்விக்கு தான் நான் பெரிய பதில் சொல்ல போகிறேன் ரெண்டாவது நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னோடனே அப்போ குவாண்டம் தேரியை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆள் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கும் பதில் இந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் மூணாவது நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தது நம்ம எதனால் பிறந்தோம் நம்ம லைஃப்க்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிலாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ரிலீஜன் பற்றி நீங்கள் க கடவுள் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த மூணுத்துக்கும் இப்போ முதல்ல பதில் சொல்லிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற கேள்விக்குள்ளெல்லாம் போவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் ஜென்ரலாக நம்ம பேசுகிறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம சிமுலேஷனுக்குள்ளே இருக்கோமா ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கோமா அதுக்கு ஒரே வரியில் பதில் சொல்லணும்னா என்னோட நம்பிக்கையில் ஆமாம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இலான் மஸ்கிட்ட ஒரு தடவை ஒரு பேட்டியில் கேட்டாங்க நம்ம எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு சிமுலேஷனுக்குள்ளே இருக்கோமா ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இஸ் திஸ் த கேம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு ஆங்கர் அதுக்கு இலான் மஸ்க் என்ன சொன்னாருன்னா நம்ம ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இல்லாமல் ஒரு ரியல் உலகத்தில் நம்மளாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம்ல இது ஒரு ரியல் உலகம் அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட ரியல் உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நூறு கோடியில் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னார் வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கிற வாய்ப்பு நூறு கோடியில் ஒன்று சொல்லலை ரியல் உலகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நூறு கோடியில் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு வீடியோ கேமில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளோன்னா தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது 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 ஒம்பதுன்னு போட்டே போய் நீங்கள் அவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அது ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ நம்ம வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு இலான் மஸ்க்கும் சொல்கிறார் நிறைய சயின்டிஸ்ட்டும் சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் படித்தேன் அவர் வந்து எம்ஐடி அமெரிக்காவில் இருக்கிற எம்ஐடி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் இவ்வளவு நேரம் வீடியோ அமைதியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சா இப்போ கரெக்டாக நான் எல்லாம் செட் பண்ணி ஆரம்பிக்கும் போது வெளிலேருந்து சவுண்டு வரும் ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க
அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே போக போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே நான் சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்தீசிஸ் அப்படின்ற இந்த டாபிக் பற்றி பேசியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் பேசுகிறப்ப இவ்வளவு எவிடென்ஸ் இல்லை எல்லாமே அசம்ஷனில் பேசுனேன் இப்போ நம்ம கையிலேயே எவிடென்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட வீடியோ கேம் எப்படி இருக்க போகுது நம்ம எல்லாருமே இந்த வி விஆர் ஹெட்செட்லாம் போட்டுட்டு ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க நேரில் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ரியல் உலக மாதிரியே ரெடியான ஒரு மெட்டாவர்ஸ் குள்ளே தான் விளையாட போகிறோம் மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் இப்போ வந்துருச்சு ஸோ மெட்டாவர்ஸ்னால் என்னென்னு புரியணுன்னா நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைனில் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் ஸோ மெட்டாவர்ஸில் நம்ம எப்படி பொருள் வாங்குவோம் மெட்டாவர்ஸ் இப்போ இன்டர்நெட்டுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் மெட்டாவர்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட்டில் இப்போ பொருள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருந்தா இது நம்ம ஆச்சரியப்பட்டு போயிருப்போம் எப்படா ஒரு ஃபோனை வச்சு பொருளை வாங்க முடியும் வீட்டுக்கு வந்து தருவாங்க அப்படின்னு மெட்டாவர்ஸும் ஒரு ஷாப்பிங் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொன்னேன்னா மற்ற கான்செப்ட்டுக்கெலாம் மெட்டாவர்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஷாப்பிங்க்கு மெட்டாவர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் எப்படி ஷாப்பிங் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு ஒரு கடைக்கு போவோம் போய் அங்கே பொருளை வாங்கிடுவோம் பட் மெட்டாவர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வாங்க போகிறோம் துபாயில் ஒரு கடை இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த கடைக்கு நீங்கள் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் நியூயார்க்கில் இருக்கார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம துபாயில் அந்த கடைக்கு போகலாமா நாளை காலைல அப்படின்னு பேசிக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் சென்னையில் ஒருத்தர் தூங்குறீங்க ஒருத்தவர் அமெரிக்காவில் தூங்குறார் ரெண்டு பேரும் அடுத்த நாள் காலையில் துபாயில் இருக்கிற அந்த கடையில் பொருளை வாங்க முடியும் எப்படி ரெண்டு பேரும் அந்த ஹெட்செட்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்செட் மூலியமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் விர்ச்சுவலாக பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம கூகுள் எர்த் பார்க்குறோம்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் விர்ச்சுவலாக எல்லா விஷயத்தையுமே பார்க்க முடியும் இப்போ ஒரு கடை இருக்குன்னா அந்த கடையில் ஒரு பாட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த பாட் வந்து அந்த கடை மூலிமா உங்கள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் அப்படி இல்லைனா ஒரு மனுஷரே கூட ஹெட்செட் போட்டு உங்கள்கிட்ட பேசலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ஹெட்செட்டை போட்டு எந்த இடத்துக்கு போகணுன்றத சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடம் உங்களுடைய ஹெட்செட்டில் லோட் ஆகிடும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்த விர்ச்சுவலாக பார்க்க முடியும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் உங்கள் கூடயே நிற்பார் ஏன்னா அதுவும் ஒரு இமேஜ் தான் ஜஸ்ட் விர்ச்சுவலாக உங்களுக்கு உருவாக போகுது ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தவங்களை ஒருத்தவங்க பேசிக்கலாம் பேசிக்கிட்டு அந்த கடையில் ஷாப் பண்ணலாம் என்ன பொருள் வேணும் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் இந்த அட்ரஸ்க்கு எனக்கு அனுப்பி அனுப்பி வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹெட்செட்டை கழட்டிட்டிங்கன்னா அவங்க சொன்ன அதே டைமுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் துபாய்க்கு போய் அந்த பொருளை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு இது சமம் தான் இது ஷாப்பிங்க்கு மட்டும் கிடையாது வீடியோ கேம்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த மாதிரி மெட்டாவர்ஸில் வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் நம்மளுடைய வீடியோ கேம் அப்படின்றது எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ முதல்ல ஜஸ்ட் பிளாக் டாட் டாட்டாக வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் அனிமேஷன் வந்துச்சு கிராஃபிக்ஸ் வந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி கேமரா வச்சு ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணி அதை கிராஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக கொடுத்தாங்க அப்புறம் விஆர் போட்டுக்கிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணி கேம் விளையாடுற மாதிரி வந்துச்சு இப்போ மெட்டாவர்ஸ் வரப்போகுது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பவர்ஃபுல்லான கம்ப்யூட்டர் தான் நமக்கு தேவை அந்த பவர்ஃபுல்லான கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சுன்னா ஒரு பெரிய உலகத்தையே நம்மளால் உருவாக்கி அதுக்குள்ளே இருக்கிற மனிதர்களை அதுக்குள்ளே நம்மளால் என்பிசி நான் பிளேயிங் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிடிஏ விளையாடி இருந்தீங்கன்னா அதில் நிறைய நான் பிளேயிங் கேரக்டர்ஸ் சுற்றி சுற்றி உங்களை சுற்றி வரும் ஸோ நீங்கள் போய் அடிச்சிங்கன்னா திரும்ப அடிக்கும் நீங்கள் ஏதாவது கன் எடுத்திங்கன்னா சில பேர் பயந்து ஓடுவாங்க இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் நான் பிளேயிங் கேரக்டர்ஸ் எல்லா கேம்லேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான கேமை உருவாக்கணும் அப்படின்ற முயற்சியில் இருந்தோம்னா இந்த நான் பிளேயிங் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உண்மையான உணர்வை கொடுத்து அவங்க எல்லாரையுமே ஒரு உண்மையான மனிதர்கள் அப்படின்னு உணர வச்சுட்டோம்னா அவங்க எல்லாருமே நம்மள்ட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு உண்மையான மனிதனாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு அந்த இந்த உலகம் அப்படின்றது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அதுக்கப்புறம் ஆகிடும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிமுலேஷனை நம்மளால் உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை ஒரு ஹை ஸ்பீட் கம்ப்யூட்டர் தான் தேவை ஸோ கம்ப்யூட்டரோட வளர்ச்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு நூறு வருஷத்தில் எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி அது கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவு வளர்ச்சியை கொடுத்தாலே போகிறோம் இவ்வளோ பெரிய உலகத்தை உருவாக்
ஸோ உங்களுக்கு இப்போ என்ன பார்த்து கோவம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் சுரக்கணும் ஒரு வேளை சிரிப்பு வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் சுரக்கணும் ஸோ எல்லாமே உங்கள் மூலையில் நடக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ ஒரு வேளை இப்போ நான் உட்காந்து உங்களுக்கு மறுபடி பேசவே இல்லை ஆனால் நான் பேசினா எப்படிப்பட்ட கெமிக்கல்ஸும் எப்படிப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் பல்ஸும் உங்கள் மூளைக்கு போகுமோ அதே விஷயத்தை நான் இல்லாமலே உங்கள் மூளைக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நான் பேசாமலே நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் நம்புவீங்க ஸோ மூளைன்றது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் அதுக்குள்ளே நடக்கிற சில எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்னும் சில விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற மெமரிஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வெளியில் இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்றதை நமக்கு காட்டுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆர்டிஃபிஷியலாக என்னால் ஒரு ஒரு மூளைக்குள்ளே உருவாக்க முடிஞ்சதுன்னா வெளியே ஒரு விஷயம் நடக்காமலே நடந்தது நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ மெமரிஸும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம மூளையில் இருக்கிற சில ஃபிசிக்கல் டிஃபார்மேஷன் தான் மெமரிஸாக இருக்குது சில நியூரல் கனெக்ஷன் தான் மெமரிஸாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னா டிஜிட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஜிட்டல் கான்சியஸ்னஸ்னால் என்ன இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தான் அப்படின்றத எப்படி உணர்றீங்க உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம மூளைக்குள்ளே நடக்கிற அதே அலட்டிக்கல் பல்ஸ் அதே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதே மெமரிஸ் தான் நம்முடைய கான்சியஸ்னஸாக இருக்குது என்னோடய ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம் எதை வேணாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மூளையை மட்டும் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறேன்னா நான் நானாக இருக்க மாட்டேன் யாரோட மூளை எனக்குள்ளே வந்துச்சோ அவராக ஆகிடுவேன் ஸோ நம்மளுடைய மூளை தான் நம்ம யாருன்றத சொல்லுது நம்ம உயிரோடு இருக்கோன்றதை நமக்கு சொல்லுது நமக்கு ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ஸை கொடுக்குது ஸோ டிஜிட்டல் கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன நம்ம மூளையில் இருக்கிற மெமரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹார்ட் நியூரல் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு டேட்டாவாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்குள்ளே நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதை அதை எப்படி நம்ம மூளை ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்ற அந்த ஃபார்முலாவை ஒரு ப்ரோக்ராமாக லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை உங்களை மாதிரியே இருக்கிற ஒரு ரோபோட்குள்ளே லோட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமையும் ரோ லோட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண வச்சேன் அப்படின்னா அந்த ரோபோட் அப்படின்றது தன்னை ஒரு மனுஷனாக உணரும் நீங்கள் எப்படி உங்களை உணர்றீங்களோ அதே மாதிரி அது அதை உணரும் ஸோ அதால் நீங்கள் தான் அது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அதால் நீங்கள் இல்லை அது அப்படின்னு நம்பவே முடியாது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன என்னோட டிஜிட்டல் கான்சியஸ்னஸ்ஸை ஒரு ரோபோட்டில் லோட் பண்ணிட்டேன்னா அதுதான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கும் நான் அதுகிட்ட போய் நீ ஒரு ரோபோட் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்பாது ஏன்னா அதோட மூளை அதுகிட்ட அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு டிஜிட்டல் கான்சியஸ்னஸ்ஸை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சியும் போனது ஸோ நிறைய பேர் இது வந்து டிஜிட்டல் இம்மார்டலிட்டிக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய டேட்டா எல்லாத்தையும் சர்வரில் லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறந்து போனாலும் அந்த டேட்டாவை ஒரு ரோபோட்குள்ளே லோட் பண்ணி நம்மளை கடைசி வரைக்கும் வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய ரஷ்யன் கம்பெனிஸ் இதுக்கான ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அண்ட் ஒரு எலியோட மூலியை கூட அவங்க ஆல்ரெடி ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஒரு ரேட்டோட மூலியை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியுதுன்னா ஒரு மனுஷனோடதையும் கட்டாயம் பண்ண முடியும் அதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஒரு பெரிய ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் இது எதிர்காலத்தில் கட்டாயம் நமக்கு கிடைக்க தான் போகுது இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்மளுடைய மூளை அப்படின்றத டிஜிட்டலாக நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதை டிஜிட்டலாக ரன் பண்ணுறது மூலியமா அந்த மூளை தன்னை உயிருள்ள ஒரு விஷயமா அந்த ரோபோட் அந்த கம்ப்யூட்டர் தன்னை ஒரு உயிருள்ள விஷயமா நினைக்க வைக்க முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸாக தான் போகுது ஸோ வெளியில் ஒரு விஷயம் நடக்காமலே கூட நம்ம மூளையால் வெளியில் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு உணர வைக்க முடியும் இதனால தான் நிறைய ட்ரக்ஸ்லாம் ட்ரக் யூசர்ஸ்லாம் உண்மையாகவே வெளியில் நடக்காத விஷயங்கள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் கடவுளை பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன்னுலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு உண்மையான காரணம் அவங்க மூளையில் வெளியே நடக்காத ஒரு விஷயம் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ்னாலேயோ இந்த அவங்க மூளையில் இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னாலும் நடக்குதுன்னு தான் ஸோ இப்போ நம்ம மூளையை டிஜிட்டலாக உருவாக்கிட்டோன்னா அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராமை சைடில் லோட் பண்ணி இந்த உலகம் மாதிரியே ஒரு விஷயத்தை அந்த மூளைக்குள்ளே அடிக்கடி பல்ஸாக கொடுத்து அதை வச்சு அந்த மூளையை நம்ம ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வெளியே நடக்காத விஷயத்த கூட அந்த மூளைக்குள்ளே நம்ம நடத்தி காட்ட முடியும் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அந்த ரோபோட்
அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அந்த வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கிற என்பிசி எல்லாரையும் எல்லாருமே அவங்கள ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க யாராவது ஒரு ஆள் வந்து நீ மனுஷன் கிடையாது நீ வீடியோ கேமில் இருக்கிற ஒரு என்பிசி தான் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராமாக தான் நீ ரன் ஆகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்பவே மாட்டான் சொன்னவனை பார்த்து சிரிப்பான் சொன்னவனை பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி பாசிபிள் அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜி உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன இப்போ நம்ம தான் ஒரு ரியல் ஹியூமன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் நம்ம ஒரு வீடியோ கேமை உருவாக்குவோம் அந்த வீடியோ கேம்குள்ளே ஒரு உலகத்தை உருவாக்குவோம் அந்த உலகத்துலேயும் மனிதர்கள் நம்மளாவே இருக்கிறதுனால அவனும் எவால்வ் ஆகிட்டே போவான் கொஞ்ச நாளில் அவனும் கேம்ஸ் விளையாடுவான் அவனும் இதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கேமை உருவாக்குவான் அந்த கேம்குள்ளே இருக்கிற மனிதனும் திரும்ப எவால்வ் ஆகுவான் அவனும் ஒரு கேமை உருவாக்குவான் திரும்ப அவனும் அந்த கேம்குள்ளே விளையாடிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பான் இப்படி கோடிக்கணக்கான கேம் ஒரு கேம்குள்ளே உருவாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இப்படி நூறு கோடி கேம்ஸ் உ உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நூறு கோடியை தாண்டியும் இருக்குது ஒரு நூறு கோடி நம்ம டேட்டாவை ஜஸ்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ நூறு கோடி வீடியோ கேம் இந்த மாதிரி உருவாகலாம் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா எத்தனை ரியாலிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரே ஒரு ரியாலிட்டி தான் அதனால தான் இலான் மஸ்க் சொல்கிறாரு நம்ம ரியாலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நூறு கோடியில் ஒன்று தான் மீதி எல்லாமே வீடியோ கேமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்படிப்பட்ட வீடியோ கேமில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் தன்னை மனிதன் தான் அப்படின்னு நம்பிகிட்டு இருக்கான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்பலைன்னா இப்போ நம்ம எல்லோரும் நம்மளை மனிதன் தான் ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோன்னா நம்ம அப்படிப்பட்ட ப்ரோக்ராமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு இருக்குது வாய்ப்பு அப்படின்றது கட்டாயம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த வாதத்தை தான் வைக்கிறாங்க இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது ஒருவேளை புரியலன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய பிளே ஒரு பிளேலிஸ்ட் தரேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற மூடி மூணு வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வீடியோ கேம்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் வேணுமே சும்மா இது வாய்ப்பு இருக்குன்றதுக்காக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது எல்லாத்துக்குமே தான் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இந்த யூனிவர்ஸுக்கு வெளியில் நிறைய பெரிய பெரிய மிருகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்மளால் பார்க்க முடியல அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக அங்கே மிருகங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது இல்லை அதே மாதிரி இப்போ இந்த வீடியோ கேம்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோன்றதுக்கான வாய்ப்பு என்ன இருக்குது இதுக்கான பதிலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த கேள்விக்கான பதிலை பார்ப்போம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி குவாண்டம் தேரி பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ குவாண்டம் தேரியில் நான் பெருசாக போய் அதிலே ஒரு டொமைன்லாம் படிக்கல பட் அங்கங்கே படித்த குவாண்டம் தேரிஸை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் என்னோடய காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயரில் திருமோடைனாமிக்ஸில் ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் படித்தேன் அது வந்து குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை புரிய வைக்கிறதுக்கு உதவும் ஸோ நான் அதை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்னா ஏன் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்னு ஒன்று தனியாக இருக்குன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இப்போ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துப்போம் ஒரு ஒரு கிலோ இரும்பு ராடு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒரு கிலோ இரும்பு ராடு இருக்குது அந்த ஒரு கிலோ இரும்பு ராடை நான் கரெக்டாக பாதியாக கட் பண்ணுறேன் பாதியாக கட் பண்ணால் என்கிட்ட ரெண்டு இரும்பு ராடு இப்போ கைக்கு வந்துடும் ஒரு கிலோ இரும்பு ராடை கரெக்டாக பாதியாக கட் பண்ணால் இந்த கையில் இருக்கிற இரும்பு ராடு இந்த கையில் இருக்கிற இரும்பு ராடு வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டுமே அரை அரை கிலோ இருக்கும் பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற அடர்த்தி எவ்வளவு டென்சிட்டி அப்படின்றது எவ்வளவு டென்சிட்டியை நீங்கள் கட் பண்ணால் மாற போகிறது இல்லை அடர்த்தின்றது டென்சிட்டி அப்படின்றது இன்டென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மெட்டீரியலுக்கு உள்ளடக்கிய ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளடக்கிய தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ரெண்டாக பிரித்தாலோ மூணாக பிரித்தாலோ அது மாற போகிறது இல்லை ஆனால் மாஸ் அதாவது வெயிட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமே மாஸ் அப்படின்றது எடை அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது உள்ளடக்கிய ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அது ரெண்டாக பிரித்தா அது பாதி பாதியாக குறைஞ்சிடும் நாளாக பிரித்தா கால்வாசி ஆகிடும் இப்படி இன்ட்ரென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது எப்போவுமே ஒரு பொருளை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா மாறாது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இதுக்குள்ளே போவோம் ஒரு கிலோ ஒரு ராடு இருக்குது இரும்பு ராடு இருக்குது அதை ரெண்டாக நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் டென்சிட்டி ஒரு அளவு இருக்குது இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் டென்சிட்டி அதே அளவில் தான் இருக்கும் இப்போ நாலாக பிரித்து நாலு இடத்துலையும் அதை மெஷர் பண்ணி பார்க்குறோம் டென்சிட்டி சேம் தான் எட்டாக பிரிக்கிறோம் பத்தாக பிரிக்கிறோம் நூறாக பிரிக்கிறோம் அப்போயும் அதோடய டென்சிட்டி அப்படியே தான் இருக்குது பட் இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டே போகிறோம் ஒரு கட்டத்தில் அதை கோடியாக பல கோடி அளவில் பிரித்தோன்னா அது ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஆகிடும் ஒரு குவாண்டம் லெவலில் ஆகிடும் ஸோ அப்பயும் அதில் இரும்பு தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனை வச்சுக்கிட்டு
ஸோ ஒரு பெரிய ஃபிசிக்ஸில் ஒரு அதாவது ஒரு நம்மளோட மேக்ரோ யூனிவர்ஸில் இருக்கிற அதே விஷயங்கள் அப்படியே ஒரு சின்ன குவான்டமில் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் இருக்கிறது கிடையாது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி கூட மாறுறது அப்படின்னு அப்போ நான் படித்தேன் ஸோ இதனால தான் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ்னு தனியாக நம்ம ஒன்று உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பெரிய உலகத்துக்கு இந்த மேக்ரோ யூனிவர்ஸ்க்கு உருவாக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் எதுவுமே இந்த சின்ன குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் கூட ஒத்து போகிறது இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்னன்றத டக்குன்னு பார்த்துருவோம் குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அணுக்கள் தான் இந்த உலகத்தை கட்டமைச்சிருக்கு அணுக்களால் தான் இந்த உலகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அந்த அணுக்களை இன்னும் சப்டிவைட் பண்ணோன்னா அதுக்குள்ள குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்ற இன்னும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இந்த குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸை இந்த குவான்டம் தேரி உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இதை நம்ம இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பகட்ட ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதுவாக இருந்ததுன்னா லைட் இந்த லைட்டை வந்து ஃபோட்டான் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த லைட்டுக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் கிடையாது இது ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது டுவெல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த லைட்டுக்கு இது வந்து வேவாகவும் இருக்குது பார்ட்டிகலாகவும் இருக்குது ஒரே நேரத்தில் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ புரிய வைக்கிறதுக்கு இதை எப்படி சொன்னாங்கன்றத சொல்லிடுறேன் லைட் அப்படின்றது ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டியூவல் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க இந்த லைட்டுக்கு ஏன் டியூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்றத சொல்கிறேன் டியூவல் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு ஏண்டா படுத்துறீங்க இந்த லைட்டோட டியூவல் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி இப்போ சொல்லிடுறேன் ஒரு டியூவல் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு அட்டையை எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு ஹோல் போடுறாங்க ரெண்டு ஹோல் போட்டு லைட் இங்கேருந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அந்த லைட் ரெண்டு ஹோல் வழியாகவும் போய் செவத்தில் எப்படி வந்து தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க யூஸ்வலாக ஒரு வேவ் அப்படின்றது இப்படி இருக்கும் மேலே கீழே மேலே கீழே இருக்கும் ஸோ ஒரு பொதுவாக ஒரு ரெண்டு ஒரு வேவை ரெண்டு ஹோல் மூலியமாக பாஸ் பண்ணோன்னா இந்த மேலே இருக்கிற ஹை பாயிண்ட்டும் லோ பாயிண்ட்டும் ஒன்னோட ஒன்று மெர்ஜ் ஆகும் ஹையும் ஹையும் எங்கே மெர்ஜ் ஆகுதோ அங்கே ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் லோவும் லோவும் எங்கே மெர்ஜ் ஆகுதோ அங்கே அந்த பொருளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதோட ஒரு அதோட பிரதிபலிப்பையே அதோட ப்ரொஜெக்ஷனாக அங்கே நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ எப்படி இருக்குன்னா ரிங் ரிங் ரிங்காக வரும் எதுனாலனா இந்த ஹையும் ஹையும் மெர்ஜ் ஆகிறதுனாலையும் லோவும் லோவும் மெர்ஜ் ஆகிறதுனாலையும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிய வேணாம் பட் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலியமாக லைட் ஒரு வேவ் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் லைட் ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் அது ஒரு பொருள் தான் அப்படின்றத எப்படி சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சோலார் ஃபேன் பேனல்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சோலார் பேனல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு கரண்ட் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் தான் கரண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை இங்கேருந்து மூவ் பண்ண வச்சுட்டேன் ஒரு கம்பியில் ஒரு கண்டக்டரில் எலக்ட்ரானை இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ண வச்சோம்னா அதுதான் கரண்ட் அதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஹை பொட்டான்ஷியல் ஒரு சைடு இருக்கும் லோ பொட்டான்ஷியல் ஒரு சைடு இருக்கும் நடுவில் கண்டக்டர் வச்சோன்னா மூவ் ஆகும் எங்கே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் அது லோ பொட்டான்ஷியல் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு இடத்துக்கும் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம லைக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டை நம்மளால் ஒரு சன்லைட்டை வச்சு உருவாக்க முடியும் அதுதான் சோலார் பேனல் ஸோ சோலார் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா அதோட செம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா அதோட நியூக்ளியஸ் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பவுண்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டாலே அதுலேருந்து கலண்டு ஓடி போகிற ஒரு எலக்ட்ரான் நம்மள்கிட்ட இருக்கும் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் இருக்கிற மெட்டீரியல் தான் சோலார் பேனல்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைட் போய் அதில் அடிக்கிறப்ப அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கேருந்து மூவ் ஆகி போகுது ஸோ எப்படி மூவ் ஆகி போகுது அப்படின்னு அப்போ சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இந்த பில்லியட்ஸ் கேரம் போர்டு விளையாண்டுருப்போம்ல லைட் போய் அந்த கேரம் போர்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரைக்கர் போய் ஒரு காயினை ஹிட் பண்ணோன்னா அந்த காயின் அங்கேருந்து மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி லைட் ஒரு ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறாங்க அது போய் அந்த எலக்ட்ரானை டச் பண்ணி அங்கேருந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை மட்டும் எடுத்துப்போம் லைட்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி எலக்ட்ரான் ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து மூவ் ஆகுதுன்ற இன்னொரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அது நம்ம போக வேணாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ
அதோட வேவ் லென்த் ஒரு வேவ் மாதிரியே நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குது வேவ் மாதிரியே நமக்கு செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கும் பண்ணி பார்த்தாங்க இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை எலக்ட்ரானும் வேவாக ஒபே பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற ப்ரூஃபும் இருக்குது ஸோ எல்லா பொருளுக்கும் வேவ் நேச்சரும் இருக்குது பார்ட்டிகல் நேச்சரும் இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அது குவான்டம் சைஸில் இருக்கிறப்ப இது ரெண்டு நேச்சரையும் அது எடுத்துக்குது அப்படின்றத இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல சொன்னது குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஏன் தனியாக இருக்குது அப்படின்றது இதுதான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏன்னா ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக போகிறப்ப அது வேவாக அது பார்ட்டிகலானே நமக்கு தெரியல நம்ம ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் அது ஒரு வேவாக கூட இருக்கலாம் அது ஆக்சுவலாக வேவாகவும் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸோட ரொம்ப அடிப்படையான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று குவான்டம் இன்டிடர்மினன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ குவான்டம் இன்டிடர்மினன்சியை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அந்த பார்ட்டிகளுடைய பொசிஷனையும் அது எங்கே இருக்குன்ற அதோட நிலையையும் அதோட வெலாசிட்டியையும் ஒரே நேரத்தில் உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் பண்ண முடியாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு பொருளை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி எப்படி பார்ப்பீங்க அதில் ஒரு லைட்டை அடித்து அந்த லைட் மூலயமா தான் பார்க்கணும் பட் ஆனால் குவான்டம் லெவலில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் மேலே லைட் அடிச்சிங்கன்னா அதனால் அதோட நிலை மாறிடுது ஸோ ஒரு அப்சர்வர் அப்சர்வரால் ஒரு செகண்டில் ஒரு குவான்டம் பார்ட்டிகளோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோன்னா அதை பார்த்த உடனே அது வேறு ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடும் இல்லை அதோட வேகம் மாறிடலாம் ஸோ வேகத்தை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது வேகத்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக அதை நம்ம பார்த்தோம்னா அது எங்கே இருந்ததுன்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் சொல்லுது இதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்றத ஒன்றத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு பாம் வச்சுட்டிங்க அந்த பாம் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஐம்பது சதவீதம் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஐம்பது சதவீதம் ஒரு நிமிஷம் கழித்து வெடிக்கும் வெடிக்கலாம் வெடிக்காமலையும் போகலாம் அதுக்குள்ளே ஒரு பூனையை போட்டு மூடிடுறீங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்து பாக்ஸை நீங்கள் திறக்கணும் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூனை செத்துருக்குமா உயிரோடு இருக்குமான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த பூனை ஒன்று செத்துருக்கலாம் இல்லை சாகாமல் இருக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஸ்க்ரோடிஞ்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் அந்த பாக்ஸை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த பூனை செத்தும் இருக்கும் உயிரோடையும் இருக்கும் நீங்கள் அந்த பாக்ஸை திறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பூனை ஒன்று செத்துருக்கும் இல்லை உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை புரியவே இல்லை உங்களுக்குன்றது எனக்கு தெரியும் ஒரு வேலை குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் தெரியலனா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப ஒரு என்னென்னா எப்படா ஒரு பூனை செத்தும் இருக்கும் உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இது குவான்டம் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கான்செப்ட்னால தான் குவான்டம் இன்டிடர்மினன்சி அப்படின்னு ஒன்று வருது ஸோ இந்த ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட் பிரின்சிபல் உங்களுக்கு புரியலனாலும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது மூலியமாக நீங்கள் ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட் பிரின்சிபலையே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நான் இப்போ சொல்கிறேன் குவான்டம் இன்டிடர்மினன்சினா என்னன்றதை புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு தேட்டர் இருக்குது அந்த தேட்டருக்குள்ளே நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் போகலாம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடலான்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த தேட்டருக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் சீட் இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு அந்த தேட்டருக்குள்ளே போய் உட்கார சொல்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு சீட்டில் உட்காந்துக்கோ நான் கண்ணை மூடிட்டு உள்ளே வருவேன் இல்லைன்னா கண்ணை மூடிட்டு வரவேன் நான் ரூ தேட்டரே இருட்டாக இருக்குது நான் நேராக உள்ளே வந்து டார்ச் லைட் எடுத்து ஒரு சீட்டில் அடிப்பேன் அந்த சீட்டில் நீ உட்காந்துருந்தனா எனக்கு நீ காசு தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆயிரம் சீட்டில் எந் ஒரு சீட்டில் தான் நீங்கள் லைட் அடிக்க போகிறீங்க கரெக்டாக அதில் ஒரு உட்காந்துருந்தா தான் உங்களுக்கு அவர் காசு தர போகிறார் முதல்ல அவரை உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்றீங்க உள்ளே போயிட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் லைட் அடிக்கிறீங்க உட்காந்துருக்கார் திரும்ப வெளில வரீங்க திரும்பவும் நீ உள்ளே போய் வேறு இடத்துல உட்காரு திரும்பவும் விளையாடலான்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் போய் இரநூத்தம்பதில் அடிக்கிறீங்க அங்கே உட்காந்துருக்கார் அப்புறம் திரும்பவும் வெளில வரீங்க திரும்பவும் உள்ளே அனுப்புறீங்க இன்னொரு சீட்டில் அடிக்கிறீங்க அங்கே உட்காந்துருக்கார் இப்படி ஒரு கோடி தடவை பண்ணுறீங்க ஒரு கோடி தடவையும் நீங்கள் எந்த சீட்டில் லைட் அடிச்சிங்களோ அந்த சீட்டில் தான் அவர் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கார் இது நடக்குமா இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் இது நடக்கும் குவான்டம் லெவலில் எப்போவுமே இது மட்டும் தான் நடக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு குவான்டம் இன்டர்மினன்ஸ்னால்
அதை பார்க்காத வரைக்குமே அது எல்லா நிலையிலையுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட்டு உங்களுக்கு புரியும் அதை நம்ம பார்க்காத வரைக்கும் ரெண்டு நிலை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தனால ரெண்டு நிலையிலையும் இருந்தது பார்த்தோன்னா ஒரு நிலையை சூஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம இப்போ திரும்ப சிமுலேஷன் ஐபாத்திசிஸ்குள்ளே வருவோம் இது எப்படா நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு வீடியோ கேமில் இது கண்டிப்பாக நடக்கும் கட்டாயம் நடந்தே ஆகணும் ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் இதை நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு வீடியோ கேமில் இது கட்டாயம் நடந்து தானே ஆகணும் ஏன்னா ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இப்போ நீங்கள் ஒரு கன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறீங்க உங்கள் கண்ணில் என்னெல்லாம் தெரியும் அந்த ரூமில் இருக்கிற மேசை தெரியும் அந்த ரூமில் இருக்கிற இன்னொரு எமினிமி இருந்தானா அது தெரியும் அந்த ரூமில் ஏதாவது ஒரு பொருள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஆனால் அந்த ரூமுக்கு வெளியில் இருக்கிற எதுவுமே உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியாது நீங்கள் விஆரில் போனாலும் அந்த ரூம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுலேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வெளில இருக்கிற எதுவுமே தெரியாது ஸோ எதுவுமே தெரியல அப்படின்றப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருக்கா இல்லையா ரியல் வேர்ல்டில் நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் வீடியோ கேமில் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க வீடியோ கேமில் ஏன் இல்லைன்னா நம்ம எதை பார்க்குறோமோ அதை மட்டும் ரெண்டர் பண்ணால் போகிறோம் மற்ற விஷயத்தெல்லாம் கோடாக வச்சுக்கிட்டால் நம்ம ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான வீடியோ கேமை உருவாக்க முடியும் நம்ம பார்க்குற விஷயத்த மட்டும் ரெண்டர் பண்ணால் போகிறோம் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ரியல் வேர்ல்டும் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ரியல் வேர்ல்ட்லேயும் எதுவுமே நம்ம பார்க்காத வரைக்கும் அது வெறும் ஒரு வேவாக இருக்குது எப்போ நம்ம பார்க்குறோமோ அப்போ தான் ஒரு பார்ட்டிகலாக மாறுது அப்படின்னு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லுது அப்போது இது ரியல் வேர்ல்டா இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இது ரன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக யாரோ ஒருத்தவங்க ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எனக்கு என்னமோ இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்குறப்ப ரியல் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறத விட வீடியோ கேம்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தோணுது ஸோ குவாண்டம் இன்டிடர்மினன்சி பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்னா என்ன ஸோ புரியறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எடுத்துப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்டு கிடையாது மூணு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவரை நீங்கள் இப்போ உள்ளே போக வேண்டிய தேட்டருக்குள்ளே அனுப்பிச்சு வச்சிடுறீங்க இன்னொருத்தவர் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஜெட்டில் ஏற்றி பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கேலக்சியில் அங்கே ஒரு தேட்டர் இருக்குது அந்த தேட்டருக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடுறீங்க இதில் ஆயிரம் சீட்டு அதுலேயும் ஆயிரம் சீட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற தேட்டரில் போய் ஒரு சீட்டில் லைட் அடிக்கணும் அந்த சீட்டில் உங்களோட ஃப்ரெண்டு இருக்கணும் ஃப்ரெண்டு முதல் நபர் இருக்கணும் அதே சீட் நம்பரில் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கேலக்சிலையும் அந்த நம்பரும் இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒரே நீங்கள் எந்த சீட்டில் அடிக்கிறீங்களோ அந்த சீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு கோடி தடவை பண்ணால் ஒரு கோடி தடவையும் இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்டும் நீங்கள் லைட் அடிக்கிற சீட்டில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன இந்த கேள்வியை கேட்டாலே ரொம்ப முட்டாள்தனமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஆனால் எப்போவுமே அப்படி தான் அவங்க இருப்பாங்க நீங்கள் எந்த சீட் நம்பரில் அடிக்கிறீங்களோ அந்த சீட்டில் தான் முதல் ஃப்ரெண்டும் இருப்பார் பக்கத்து கேலக்ஸியில் அதே சீட் நம்பரில் தான் ரெண்டாவது ஃப்ரெண்டும் இருப்பார் முட்டாள்தனமாக இருந்தாலும் இதுதான் குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்னா ரெண்டு பார்ட்டிகளை என்டாங்கல்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா லைக் ஸ்பின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போவேன்னா ஒரு ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் ஒரு ஸ்பின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளாக் வைஸில் சுற்றுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றுதுன்னு வச்சுப்போம் எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரு ஸ்பின்னில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகள் என்டாங்கல்மெண்ட்டாக இருக்குன்னா ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த பார்ட்டிகல் கிளாக் வைஸில் ஸ்பின் ஆகுது இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஸ்பின் ஆகுது இது ரெண்டு என்டாங்கல்டு அப்படின்ற பார்ட்டிகளாக இருந்துச்சுன்னா இதோட ஸ்பின்னை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா இதோட ஸ்பின்னும் மாறும் இது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாது எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் இதோட ஸ்பின்னை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா இதோட ஸ்பின் தானாக மாறும் இங்கே இது வந்து ஓகே இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சா இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதை மாற்றின அதே இன்ஸ்டண்ட்டில் இதுவும் மாறுது அப்படின்னா நம்மளோட இந்த யூனிவர்ஸில் லைட்டை விட வேகமாக எதுவும் பா ட்ராவல் பண்ணாது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே எங்கேயோ கேள்விப்பட்டதாக தான் இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம மாற்றின அதே இன்ஸ்டண்ட்டில் இதுவும் மாறுதுன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுறதுன்றது லைட்டை விட வேகமாக இருக்குது இதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கான அரசியல் போயிட்டுருக்கு பட் இதை நம்ம வீடியோ கேம் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமே ஒரு சிமுலேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமே ஒரு சிமுலேஷன் ஒரு வீடியோ கேம் அப்படின்னா கட்டாயம் இந்த மாதிரியான என்டாங்கல்டு பார்ட்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனே எடுத்துப்போம் எனக்கு பின்னாடி இந்த சைடும் ஒயிட்டாக இருக்குது நான் கை வைக்கிற இந்த சைடும்
பிக்சல் பி கலர் இஸ் ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு கோட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஜே பேக்கில் என்ன வரும்னா பிக்சல் ஏ அண்ட் பி கலர் இஸ் ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும் இப்போ நூறு ஒயிட் இருந்ததுன்னா அந்த ஹண்ட்ரடும் ஏ பி சி டி ஈக்குவல் டு ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லிவிடும் ஒரு வேலை அந்த ஏவோட கலரை நீங்கள் ஒயிட்லேருந்து பிளாக்காக மாற்றினீங்கன்னா பி அது கூட இருக்கிற பி சி டியும் பிளாக்காக மாறி தான் ஆகணும் ஸோ இது தான் பிக்சல் ஒரு இமேஜில் ஒரு சிமுலேஷனில் ஒரு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்க விஷயம் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பட் ரியல் வேல்யூலையுமே என்டங்கிள் பார்ட்ஸ் அப்படின் இருக்கு ஒரு பாட்டோட நிலையை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அதே நேரத்தில் இன்னொரு பாட்டோட நிலையும் மாறுது இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணுது ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்டிமைசேஷனை யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சகைன் நம்ம குவாண்டமில் இன்னொரு விஷயத்தை எடுத்துப்போம் இது குவாண்டமில் மட்டும் கிடையாது இது பிளாங்க் டைம் அப்படின்ற ஜென்ரல் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் பிளாங்க் டைம் பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் லைட்டோட ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றதுனால டைமும் லென்த்தும் ஒரு மினிமம் லெவல் அப்படின்றது கட்டாயம் இருந்தே ஆகணும்னு பிளாங்க் சொல்கிறாரு அதுக்கு ஒரு பெரிய டெரிவேஷனும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் முதல் விஷயம் பிளாங்க் டைம் அப்படின்றது என்னன்றது பிளாங் லென்த்துன்றதை முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் பிளாங் டைமுக்கு வருவோம் இப்போ இந்த ரூம் இருக்குது இந்த ரூம்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய பொருளை நம்மளால் வைக்க முடியும் இந்த ரூம்குள்ளே என்னால் இருக்க முடியும் ஏன் இந்த ரூம்குள்ளே என்னால் இருக்க முடியுதுன்னா இந்த ரூமை விட நான் சின்னதாக இருக்கேன் உள்ளே இருக்கேன் இந்த பெட்டி இங்கே இருக்கிற எல்லா விஷயத்தாலையும் இந்த ரூம்குள்ளே இருக்க முடியும் ஏன்னா இந்த ரூமை விட சின்னதாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த ரூமை விட ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது அந்த வீட்டை இந்த ரூம்குள்ளே என்னால் வைக்க முடியுமா வைக்க முடியாது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இந்த ரூமை விட சின்னதாக ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் இருக்குது இதுதான் பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் இருக்குது அதை நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பாருங்கள் அந்த பிளாங்க் லென்த்தை விட சின்னதாக ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த பொருள் இந்த ரூமில் வைக்க முடியுமான்னு கேட்டால் வைக்க முடியாது இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே நீங்கள் வைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த யூனிவர்ஸில் பிளாங்க் லென்த்தை விட சின்னதான லென்த் அப்படின்றது இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த யூனிட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு லென்த்தும் இந்த பிளாங்க் லென்த்தோட மல்டிப்பிள்ஸாக தான் இருக்க முடியும் பிளாங்க் லென்த்தை டிவைடே பண்ண முடியாது அதுதான் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க முடிஞ்ச மினிமம் பாசிபிள் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி இது இருக்க முடியும் ஏன் ஒரு லென்த்தை நம்மளால் எவ்வளோ சின்னதாக வேணால் இருக்கலாம் இல்லையா மைக்ரோ லெவலில் போகலாம் ஆனால் இந்த அளவை தாண்டி ஒரு நாள் இருக்க முடியாது இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் ஏன்னு எனக்கு தெரியல பட் நம்ம வீடியோ கேம்குள்ளே போவோம் ஒரு ஸ்க்ரீனில் உங்களால் எவ்வளவு மினிமம் லென்த்தை வரைய முடியும் இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னால் மினிமம் வரைய முடிஞ்ச லென்த் என்னென்னா ஒரு பிக்சல் தான் ஒரு பிக்சல் என்னால் பாதியாக பிரிக்கவே முடியாது ஒரு பிக்சலுக்கு ஒயிட்டுன்னு சொல்லலாம் பிளாக்குன்னு சொல்லலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு கலர் கூட சொல்லலாம் ஆனால் பாதி பிக்சலுக்கு இது பாதி பிக்சலுக்கு இதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஒரு பிக்சல்ன்றது மினிமம் பாசிபிள் லென்த் அந்த ஸ்க்ரீன் அப்போது கிட்டத்தட்ட இந்த பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற விஷயம் இது கூட ஒத்துப்போகுது பட் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியலனாலும் ஒத்துப்போகுதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பிளாங்க் டைம்குள்ளே வருவோம் லென்த் கான்ஸ்ட் லென்த்லேயும் மினிமம் லென்த் இருக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றப்போ டைம் அப்படின்றதுலையும் அதே மினிமம் வந்து ஆகணும் ஸோ இந்த டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரியலனாலும் மினிமம் டைம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ பிளாங் டைம் அப்படின்றது நம்ம இப்போ ஒரு வேலையை செய்கிறோம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேனா இந்த வீடியோ பேசுகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகுமோ ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் இல்லை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆகலாம் இந் இல்லை அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலும் ரெண்டு செகண்ட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலைக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் சின்ன வேலையாக இருந்தால் கம்மியான டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ எவ்வளவு சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் பிளாங்க் டைமை விட கம்மியான டைமில் உங்களால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு பிளாங்க் சொல்கிறாரு ஏன்னா பிளாங் டைம் தான் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற மினிமம் பாசிபிள் டைம் இப்போ நம்ம வாட்சில் மினிமம் மெஷரபிள் டைம் எவ்வளோ ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்டு கீழே நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது பட் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு செகண்ட் ஆகலைன்னு பட் இருந்தாலுமே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்ச மினிமம் டைம் என்னென்னா பிளாங் டைம் தான் இந்த யூனிவர்ஸில் அதுக்கு கீழே இருக்கிற டைமை அப்படி ஒரு டைமே இல்லை அப்படின்னு பிளாங்க் சொல்கிறார் ஸோ மினிமம் பாசிபிள் டைம்னு ஏன் இருக்கணும் அதையும் நம்மளால்
இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்றது தான் கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒன் ஹெட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒன்று டூ ஹெட்ஸ்னால் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு இப்போ ஒரு ப்ராசஸர் பத்து ஹெட்ஸில் இருக்குன்னா அதால் ஒரு செகண்டுக்கு பத்து வேலையை தான் பார்க்க முடியும் அப்போது அதை நான் டைமை கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னால் ஒரு செகண்டை பத்தால் டிவைட் பண்ணி பத்தாக தான் அதால் சொல்ல முடியும் அதுக்கு கீழே சொல்ல முடியாது ஸோ எவ்வளவு ஜிகா ஹெட்ஸில் இருக்கோ அவ்வளவு மினிமம் பாசிபிள் டைம் அது சொல்லும் அப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் மினிமம் பாசிபிள் டைம் இருக்குது இந்த ரியல் உலகத்துக்கும் மினிமம் பாசிபிள் டைம் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் மூலியமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலான்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய கான்செப்டை ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது ஆனால் ஆக்சுவல் ஃபிசிக்ஸுக்கு பதிலை சொல்ல முடியல அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஸோ அப்போ நம்ம எதை ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல முடியும் அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த பாதத்துக்குள்ளேயும் வராங்க ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ட கேட்டிருந்த கேள்வி என்னென்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி கடவுள் பற்றி நம்ம எல்லா மதத்துலேயும் கடவுள் அப்படின்றவர் நம்மளை உருவாக்குனவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை உருவாக்குனவங்க இருக்காங்களா இல்லையா இப்போ நம்மளால் அதை தெளிவாக சொல்ல முடியாது அதுக்கான சந்தேகம் இருக்குது அதுக்கான கேள்வி இருக்குது ஆனால் கடவுள்னு ஒருத்தவர் இருக்காருன்னு நிறைய பேர் அடித்து சொல்கிறதுனால அப்போது நம்மளை உருவாக்குனவர் ஒருத்தவர் இருந்தால் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படி உருவாகியிருக்கோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு சிமுலேஷன் தான் நம்ம எப்போ நம்ம ஒரு விஷயமா உருவாகி வந்திருக்கோமோ அப்போ நம்மளை யாரோ ஒருத்தவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மளை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அப்போ நம்ம உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ரியாலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி சிமுலேஷனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அகெயின் ரிலிஜியனோ நம்ம ஒரு சிமுலேஷனில் இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் காட் அப்படின்றது இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு சொல்லலை நிறைய இதில் வந்து இதெல்லாம் ஒரு மாயை அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த யூனிவர் இந்த உலகம் அப்படின்றது ஒரு மாயை இதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறது உண்மை கிடையாது உண்மையை உன்னால் பார்க்க முடியாது அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் எக்கச்சக்கமாக வருது ஸோ வீடியோ கேமும் அதே தான் சொல்லுது சிமுலேஷன் ஐ பார்த்துச்சும் அதே தான் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ரிலிஜியன்லேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குது நீ இறந்து போயிட்டேன்னா நீ எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்த அப்படின்ற எவால்யூவேஷன் நடக்கும் அந்த எவால்யூவேஷனை பொறுத்து தான் உன்னோடய அடுத்த லைஃப்பில் அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீடியோ கேமையும் அதே தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டேஜை முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி விளையாண்டுன்னு பார்த்து ஸ்போர் போட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிலிஜியனும் சிமுலேஷன் ஐ பாத்திசிசும் கூட இங்கே ஒத்து போகுது லைஃப்பில் இருக்கிற நிறைய கான்செப்ட்டுக்கு நிறைய கேள்விகளுக்கு சிமுலேஷன் ஐ பாத்திசிஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு அசம்ஷன் நிறைய விஷ பதிலை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டி கேட்டீங்க நம்ம சிமுலேஷனுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறதுனால கடவுள் இருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகமும் எனக்கு இருக்குது கடவுள் இல்லை அப்படின்னு என்னால் டைரெக்டாக எப்போவுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்ற அறிவு மட்டும் எனக்கு இருக்குது இருக்கலாம் அப்படின்ற பதில் கட்டாயம் என்கிட்டேருந்து வரும் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்தா தெரியும் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றது கடவுளுக்கு நம்ம செய்கிற வழிபாடோ இல்லை க நமக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக செய்கிற வழிபாடோ கிடையாது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ்க்கு கட்டாயம் உதவும் நமக்கு சில நம்பிக்கைகள் கொடுக்கும் நம்மளை ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும் அதுக்காக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு மூட நம்பிக்கையை தூக்கி போட்டுட்டு தெளிவான விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேலே நம்பிக்கை இருக்குது கடவுள் மேலே இருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகமும் இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் டக் டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுறேன் ஸோ புக் டு தமிழ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருந்தீங்க என் நீங்கள் புக் எழுதுவீங்களா எழுதினா என்ன ஜெனராக இருக்கும்னு புக்கு கண்டிப்பாக எழுதுவேன் புக் எழுதுனா எல்லா ஜெனர்ஸும் அதில் இருக்கும் லைக் த்ரூ அவுட் தி லைஃப்பில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயமாக தான் இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப இதே மாதிரி ஒரு கிரேசியான புக்காக தான் இருக்கும் லைக் நம்மளோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி நான் இப்போ பேசுகிற எல்லா விஷயத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு புக்காக எழுதணும் அப்படின்னு ஐடியா இருக்குது ஆனால் அது இப்போ கிடையாது ரொம்ப நாள் கழித்து தான் ஓ புக் சமரிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்களா பார்ஷியல் நோட்ஸ் எழுதுவீங்களான்னு கே
அந்த ரெண்டு புக்கில் எதுன்றது எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை அது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் படித்தேன் அடுத்து தருண்யம் அப்படின்றது கேட்டிருந்தாரு பதினெட்டு வயசு உங்களோட பையனோ பொண்ணுக்கோ பதினெட்டு வயசுனா எந்த புக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கட்டாயம் நான் இதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் டீனேஜர்ஸ்க்கான புக்ஸ்னு அதில் இருக்கிற எல்லா புக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அல்கமிஸ்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு பிடிக்கலனாலும் அல்கமிஸ்ட் அப்படின்ற புக்கை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ட்ரீமை விட்டுறக்கூடாதுன்ற ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த அதை சொல்லித்தருது அண்ட் ரிச் டாட் புவர் டாட கட்டாயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஃபைனான்ஷியல் நாலேஜ் அது கட்டாயம் கொடுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி முக்கியமாக ஃபிலாசபி முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இது உங்கள் லைஃப்புக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இது முக்கியமாக அது முக்கியமானால் உங்கள் லைஃபுக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்து அதை எடுத்துக்கிறது தான் எனக்கு நான் ஃபிலாசபியில் தான் ரொம்ப அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதுக்காக யூஸ்லெஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறது கிடையாது அதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகும் பட் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வந்து நம்ம பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்து அதை பண்ணாலே போகிறோம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலையும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய இடங்களில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ஃபிலாசபி ஒத்து தான் போகுது ஸோ இதனை பிரிச்சுலாம் பார்க்க தேவையில்ல எந்த நேரத்துக்கு எது பயன்படுதுன்றது தான் நம்ம எப்போவுமே எடுத்துக்கணும் ஸோ பதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமான்னு தெரில ஆனால் இதுதான் உண்மை எல்லா விஷயத்துலையும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நம்ம இருக்கிற சூழலுக்கு எந்த நல்லது தேவை எந்த கெட்டது தேவையில்லைன்னு பார்த்து அதுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத தூக்கி போடணும் அதுக்கான ஒரு நல்ல அறிவை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்மளுடைய லைஃப் ஏன் ரொம்ப ருட்டீனாக இருக்குது அப்படின்னு புகழரசன் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு நம்மளோடய லைஃப் ஏன் ருட்டீனாக இருக்குது தினமும் வேலைக்கு போகிறோம் சாயங்காலம் வரோம் வேலைக்கு போகிறோம் சாயங்காலம் வரோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ இதுக்கு நான் எதை வச்சு பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரில ஸோ முதல்ல சொன்ன சிமுலேஷன் ஐ பாத்திசிஸை வச்சு யூஸ் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் ஒரு நான் பிளேயிங் கேரக்டர் அதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கணும் இந்த ஊரில் நமக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்கும் அப்படியே காரில் ஏறி போகணும் காலில் சாயங்காலம் வரணும் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்றது சிமுலேஷன் ஐ பாத்திசிஸ் இந்த இது வரைக்கும் நான் பேசினதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இன்னொரு தெ இன்னொரு ஈஸியான ஒரு கிரேசியான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை சொல்கிறேன் நம்மளோட மூளைக்குள்ள நிறைய பிரெயின் செல் இருக்கும் இப்போ நம்ம நமக்குன்னு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குது நம்ம தான் நம்ம அப்படின்னு உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன நம்ம எல்லோரும் ஒரு நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு நிறைய அணுக்களோட கூட்டமைப்பு தான் நம்மளே ஆனால் இந்த அணுக்களோட கூட்டமைப்புக்குள்ள நான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்குது அப்போ அணுக்களோட கூட்டமைப்புக்குள்ள அந்த உணர்வுன்றது இருக்கலான்றத இது நமக்கு சொல்லுது பிரெயின் செல் அப்படின்றதும் அணுக்களோட கூட்டமைப்பு தான் அப்போ அந்த அதுக்கும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை இருக்குன்னு நம்ம அச்சீவ் பண்ணிப்போமே அதுக்கு இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் ரொம்ப கம்மி ஆனால் இருக்குன்ற இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால இருக்குன்ற ஒரு அசம்ஷனை பண்ணிவிட்டு யோசிச்சு பார்ப்போமே இப்போ அந்த பிரெயின் செல்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஏ நீ ஏன் இங்கேருந்து அங்கே ஓடுற ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் அனுப்புகிற திடீர்னு ஏன் வந்து ஏஜ் ஆகி கீழே விழுந்துடுற புதுசாக ஒன்று வருது புதுசாக ஒரு செல் உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் அது அப்படி செய்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மனிதனை நான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பெரிய மனிதனை ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் என்னை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கோ அள வைக்கிறதுக்கோ கோவப்பட வைக்கிறதுக்கோ இல்லை நான் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கோ இல்லை நான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கோ இதுக்காக தான் அந்த செல் எல்லாமே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஒருவேளை அதுக்கு கான்ஷியஸ் இருந்தால் அதுக்கிட்ட போய் கேட்டால் நான் எதுக்கு ஓடுறேன்னா இதுதான் என் வாழ்க்கை எதுக்கு ஓடுறேன்னு எனக்கு புரியலையே எதுக்கு நான் காலையில் எழுந்திரிக்கணும் ஓடணும் அப்படின்னு அது கேட்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்களும் கேட்குறீங்க ஸோ இதோட பதில் நம்ம டைரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியுமான்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதுக்காக தான் நம்ம டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்காக ஓடணும் மேபி ஒரு பெரிய ஒரு நம்மளை விட ஒரு பெரிய ஆர்கனிசமோட ஒரு ஒர்க்கிங்காக நம்ம இதை செய்யலாம் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரிலிஜியன் கூட இந்த விஷயத்த சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாருமே சின்ன சின்ன சோல் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பெரிய சோல் இருக்குது அந்த பெரிய சோலோட நம்ம கனெக்ட் ஆகி அதுக்காக நம்ம உழைக்கிறது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இதை நீங்கள் சிமுலேஷன் ஐ பார்த்து இசாக எடுத்துக்கலாம் ரிலிஜியனாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பைத்தியக்காரத்தை நம்ம கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஆர்விக்கேன்றவர் கேட்டிருக்காரு நம்ம ஒரு கெட்ட விஷயத்த பண்ணியும் நல்லவனாகவே இருக்க முடியுமா எந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் அப்படி இருக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காரு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது இதுக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா பொய்மையும் வாய்மை இடத்தே புரைத்திருந்த நன்மை பயக்க மணின் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பொய்யும் உண்மை தான் எப்போனா அடுத்தவங்களுக்கு ஒ
ஸோ நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் வாழ்ந்தேன் ஆனால் இதை தான் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்மளோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் எப்படி படிக்கிறோம் என்ன பேசுகிறோன்றதை பொறுத்து தான் யார்கிட்ட பழகுறோன்றதை பொறுத்து தான் அட்லீஸ்ட் அதை பொறுத்து கொஞ்சமாவது நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற கேரக்டர் அப்படின்றது இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம எவ்வளோ புக் படிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அதோட இம்பாக்ட் அப்படின்றது நம்ம லைஃப்பில் இருக்கும் புக்கு ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு கெட்டமனாகவே இருக்கணுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சைக்கோவாக இருந்தால் தான் முடியும் அது இல்லாமல் ஒரு நார்மலான மனுஷனாக இருந்து ஒரு நூறு புக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் படித்தது எங்கேயாவது நம்ம லைஃப்பில் அங்கங்கே வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ணியும் இருக்க முடியாது ஸோ எல்லாருமே அப்படி தான் விஜய் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு நம்ம லைஃப்பில் பர்பஸ் இருக்கா கடவுளை நீங்கள் நம்புறீங்களான்னு கடவுளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பதில் சொல்லிட்டேன் சிமுலேஷன் ஐபாத்திசிஸை நம்பனா நம்மளை உருவாக்குனவர் தான் கடவுள் இல்லை நீங்கள் நான் இன்னொன்று சொன்னேன் இந்த பிரெயின் செல் பற்றி ஒரு கான்ஸ்பிரன்சி மாதிரி அது உங்களுக்கு நம்பினீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் ஆகிறதுனால தான் கடவுள் உயிரோடு இருக்கார் இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு நிறைய கடவுள் பற்றின நம்பிக்கை இருக்குது இருக்காரு இல்லை அப்படின்ற நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்குது பட் நம்ம இவ்வளவு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சயின்ஸில் இவ்வளவு மாற்றத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் பூமியை சூரியன் சுற்றுதுன்னு சொல்லி சூரியனை பூமி சுற்றுதுன்னு சொல்லி ஸ்பேஸ் டைம் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப்ல டைம்ல சொல்ற எல்லாமே உண்மையா இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைன்னா உண்மையை நம்ம எப்பவுமே சொல்லாம போறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கு அப்படின்றது தான் ஸோ அதனால கடவுள் பத்தின ஒரு ஃபிக்ஸட் பிலீஃபை என்னைக்குமே நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அவர் இருக்காருன்றதா இருக்கட்டும் அவர் இல்லைன்றதா இருக்கட்டும் அவர் இப்படி தான் இருக்காருன்றதா இருக்கட்டும் அவருக்கு இது செஞ்சாதான் பிடிக்கும்ன்றதா இருக்கட்டும் இது எதுவுமே இதுதான் அப்படின்றது சொல்றதுன்னா அது கண்டிப்பா முட்டாள்தனம் தான் அது அப்படிதான் இருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இருக்கலாம் இல்லாம போலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்மனா நம்ம லைஃபுக்கு நல்லதா இல்லைன்றத நம்மனா நமக்கு நல்லதா அப்படின்ற தனிப்பட்ட முடிவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி பார்த்தா எனக்கு நான் முன்னாடி சொன்னதுதான் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு என்னால் என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது இருக்காரோ அப்படின்ற சந்தேகம் தான் இருக்குது இருக்காரோன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இருக்கலாமோ ஏன்னா இவ்வளோ தேரி சொன்னால் இதில் ஏதாவது ஒன்று உண்மையாக இருந்தால் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஃபார்மாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு புரியாத ஃபார்மாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு அமீபாவோ ஒரு பாக்டீரியாவோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு டூ டைமென்ஷனால் தான் இருக்கும் அதை ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு தூதி டூடி சர்ஃபேஸில் தான் அதால் இருக்க முடியும் அதால் த்ரீ டி சர்ஃபேஸ்க்கு வரவே முடியாது டூ டி சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கிற அதுக்கிட்ட போய் த்ரீ டி சர்ஃபேஸை பற்றி பேசணும் ஹைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஸோ நம்மளாலேயும் மேபி அப்படி நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றப்போ நம்ம ரொம்ப தலகணத்தோட இதுதான் உண்மை இருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ எப்படி இருக்குதுன்னு தோணுதோ உங்கள் லைஃப்புக்கு எது நல்லதோ அடுத்தவங்களுக்கு கெட்டது பண்ணாமல் எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை தப்பே கிடையாது அப்படி எனக்கு நான் சொன்னது தான் எனக்கு இருக்குது நம்ம லைஃபோட பர்பஸும் அதுதான் இப்போ ஆல்ரெடி நான் அந்த பாட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லைஃபோட பர்பஸை நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன் பிறந்தோம் மணி யூனிக் லூரல் அப்படின்றதும் கேட்டிருக்காரு நம்ம ஏன் பிறந்தோம் நமக்கு இல்லை நமக்கு பர்பஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சும்மா எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு அச்சீவ் சம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அச்சீவ் பண்ணுறதுலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அப்படிலாம் சொல்லாமல் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கேள்விக்கு எப்போவுமே பதில் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஜேடி ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு லைக் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா சிம்பிளாக யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி சிம்பிளாக யோசிச்சு பார்த்தோம் நம்ம ஏன் பிறந்தோம் நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை பிறக்க வைக்கணும் ஒரு குழந்தைய வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டதாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு குழந்தை வேணாலும் அவங்க நினைக்கிறப்ப அதை ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்டெல்லாம் கூட நம்ம பிறந்திருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பிறந்ததுக்கு அதுதான் காரணம் யார் ஒருத்தவங்க நம்ம பிறக்க வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க பிறந்துட்டோம் இல்லை பிறக்க வேணாம்னு நினைக்கிறப்ப அதை ஒழுங்காக அவங்களால சே காப்பாற்றிக்க முடியல பிறந்துட்டோம் பட் பிறந்ததுக்கப்புறம் லைஃப்பில் பர்பஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் பர்பஸ் இருந்தால் லைஃப் ஜாலியாக இருக்கும் நம்ம பிறந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது உடனே கழுத்து எடுத்துக்க முடியுமா பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ வாழ்ந்து தான் ஆகணும் அப்போ வாழணும்னா ஒரு வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக நடத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் யோசிச்சிருக்காங்க நம்ம மூளைன்னு ஒன்று உருவாயிடுச்சு அதில் எமோஷனும் ஒன்று உருவாயிடுச்சு வேறு வழி கிடையாது
ஸோ எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ எப்படி நம்ப போகிறீங்க அப்படின்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பாசிட்டிவாக நம்புங்க நல்லா தான் இருக்கும் யாருமே வந்து எல்லாருமே மோசமானவங்களும் கிடையாது எல்லாருமே நல்லவங்களும் கிடையாது எல்லா மன எல்லாருக்குள்ளேயுமே கெட்டதும் இருக்கும் நல்லதும் இருக்கும் ஸோ நல்லதை நம்ம பார்த்துட்டா நல்லது ஸோ கடவுள் எப்படி உருவானார் அப்படின்ற கேள்விக்கு இதுதான் பதில் என்னால் சொல்ல முடியும் அடுத்து சபரிமணி பீன்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு பேரலல் யூனிவர்ஸை பற்றி பேச சொல்லியிருக்காரு இது எப்போ நான் இந்த கமெண்ட் எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரில இப்போ தான் வந்துச்சா இந்த கமெண்ட்டில் இதுக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் நான் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் கான்செப்டுக்கு வெளியே போதேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்லாமல் விட்டேன் அது என்னென்னா நான் ஒரு இடத்துல ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பூனை ஒரே நேரத்தில் உயிரோடையும் இருக்கும் செத்தும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்க்ரோடிஞ்சர் கேட் பிரின்சிபல் உங்களோட ஃப்ரெண்டு ஆயிரம் சீட்லேயும் இருப்பார் நீங்கள் பார்க்குற சீட்டில் அப்போ இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அதுதான் பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு பூனை பூனையே எடுத்துப்போமே அந்த பூனை வந்து செத்தும் இருக்கலாம் சாகாமலையும் இருக்கலாம் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்தில் நீங்கள் திறக்கிறப்ப அது செத்து இருக்கும் ஆனால் அப்படி நீங்கள் அதை திறக்கிறப்ப ஒரு ஆக்ஷனை செய்கிறப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாக பிரிஞ்சு இன்னொரு யூனிவர்ஸில் அது செத்து இருக்கும் இந்த யூனிவர்ஸில் ஒரு வேளை உயிரோடு இருந்தால் இன்னொரு யூனிவர்ஸில் செத்து இருக்கும் இங்கே உயி இங்கே வந்து செத்து இருந்ததுன்னா இன்னொரு யூனிவர்ஸில் உயிரோடு இருக்கும் இப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் எத்தனை வாய்ப்பு ஒரு ஒரு செயலுக்கு எத்தனை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கோ அத்தனையும் நடக்கும் ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸாக பிரிஞ்சு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பிரிஞ்சு போகிறது தான் பேரலர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் இங்கே உங்கள்கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா என்றைக்கோ ஒரு நாள் நான் ஒரு கொலை கூட பண்ணியிருக்கலாம் அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா இன்னொரு யூனிவர்ஸில் அந்த கொலையை பண்ணிவிட்டு ஜெயிலில் உட்காந்துருக்கலாம் அப்படி என் வாழ்க்கையில் நான் பண்ண பண்ண முடிஞ்ச எல்லா செயலையுமே நான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த எல்லா செயலும் ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸை உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல கான்செப்டாக இருக்கும் இதை இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா எவ்ரி திங் எவ்ரி வேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் ஒரு படம் இருக்குது அது கூட பாருங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த பேரலல் யூனிவர்ஸ் பற்றி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது டிஸ்கவரி சேனலில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சின்ன வயசில் பார்த்தா அது இப்போ தான் புரியுது அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதான் பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ தான் காலேஜில் அதே ஆள் தான் கேட்டுக்காரு சார் நான் இப்போ தான் காலேஜில் வந்து சேர்ந்துருக்கேன் காலேஜில் என் நாலேஜை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நாலேஜை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒன்று சொன்னீங்கல்ல அது மேலே நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கணும் எக்ஸாமுக்காகவோ மற்ற எதுக்காகவும் படிக்காமல் என்னோடய நாலேஜை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் படிங்க மேபி இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேளை ஒழுங்காக படிக்காத ஒரு ஆளாக இருந்தீங்கன்னா காலேஜில் படிக்கிறது புரியாமல் இருக்கும் ஸோ டீப் ஸ்டடி பண்ணி அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் ஆர்வமாக ஜாலியாக பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஜாலிக்காக மட்டுமே படிங்க உங்களோட காலேஜ் டேஸ் நல்லா க்ரோத்தாக இருக்கும் அப்புறம் கே வை பரத்துன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு புத்தகம் எழுதுகிறவங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நான் புத்தகமே எழுதலை நான் என்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறது ரயன் ஹாலிடாவோட பேஜில் போய் பாருங்கள் அவர் எப்படி புக் எழுதுனன்ற சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் போடுவார் அதெல்லாம் பார்த்து பாருங்கள் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் மணிகண்டன் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் லைஃப் ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னென்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை தேர்ந்தெடுங்க வேலைக்கு வந்து இக்கி ஹை அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வேலையில் நாலு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று நமக்கு பிடிச்சது நம்ம நல்லா செய்கிறது அடுத்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறது நமக்கு காசு கொடுக்குறது இந்த நாளுக்கும் சேர்ந்த ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுத்திங்கன்னா எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா அப்படின்றது கிடையாது ஸோ சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு உங்களுக்கு பிடிக்காத வேலை கிடச்சிதுன்னா அதை பிடிச்ச வேலையாக நீங்கள் மாற்றிக்க கற்றுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபிஷ் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி பேசியிருந்தேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வேலையை ஒரு விளையாட்டாக நீங்கள் மாற்றிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விளையாட்டாக மாற்ற முடியும் லைக் நான்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ டாஸ்க் எழுதி அந்த டாஸ்க்கை டெய்லி க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஸ்கோர் போட்டு இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி உங்கள் வேலையை ஒரு கேமாக எப்படி மாற்றலாம்னு யோசிங்க ஒரு வேலையை ஒரு சர்வீஸாக மாற்றிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வேலை எல்லாருமே யாரோ ஒருத்தவங்களுக்காக தான் பண்ணுறோம் ஒரு கஸ்டமருக்காக தான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கஸ்டமருக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்குறேன்னு நினைக்காமல் அவங்க ஒரு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு அது என்னென்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு தியாகம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்
கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்க நீங்கள் அதை நீங்கள் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிவ்வே உண்டு இவ்வளோ ஃபிலாசபி படிக்கிறவங்களுக்கு மணி இனிக்கிறவர் திரும்ப அது ரெண்டு போஸ்ட் போட்டால் என்னால் எங்கேயும் கேட்டிருக்காரு இவ்வளோ ஃபிலாசபி படிக்கிறவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ரொம்ப கோவப்பட மாட்டீங்க எப்போ உங்கள் லைஃப்பில் ஃபீஸ் ஃபிலாசபி ரொம்ப படிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு எமோஷனல் பேலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் லைக் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே புத்தர் மாதிரின்னு சொல்லிக்க வரல ஃபிலாசபிலாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேனோ அதிலேருந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபிலாசபி படிக்கிறது எனக்கு இந்த எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு கோவம் வரப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னை யாராவது ஒருத்தவங்க ரூடாக பிஹேவ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் தான் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை பண்ண முடியாது பட் நிறைய நேரத்தில் அப்படி தான் நான் பண்ணுறேன் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஃபிலாசபி நீங்களும் படிக்கலாம் நீங்கள் எந்த காலேஜ் ப்ரோ உங்களோட எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் பாண்டிச்சேரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது அங்கே படித்தேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்குக்கு வந்தேன் ஒர்க்குக்கு வந்துட்டு இப்போ வந்து எம்பிஏவும் பேரலாக டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுதான் என்னோடய எஜுகேஷன் பட் ஆனால் அதை விட நம்ம நான் படிக்கிற புக்ஸ் தான் என்னோடய ஆக்சுவல் எஜுகேஷனாக இருக்குது அதுதான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அருண் தாரிக் ஆர்வி இன் சிமுலேஷன் அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு அதனால தான் இந்த வீடியோ இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு கே வை பரத் டு யூ ஃபாலோ மேக்ஸ் கிளைமண்ட் கோ எனக்கு யாருனே தெரில பட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன் எதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு அவர் யாருன்னு சொல்கிறேன் இப்பயே கூகுள் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பார்த்துடுறேன் ஸோ ஓகே அவர் வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரா ஓகே நான் இதுக்கப்புறம் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவரோட கண்டென்ட் எனக்கு பிடிச்சதுனா பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னொரு கேள்வி இப்போ இதை சொன்னதுனால நிறைய யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க சில யூடியூப் நான் யூஸ்வலாக அடுத்தவங்களோட வீடியோ பார்த்து அப்படியே பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட என்னோட அந்த ஸ்டைல் போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது போயிடும் ஆக்சுவலாக நான் இன்னொருத்தவங்க பேசுகிறத பார்த்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரியே நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக பேசினா ஸ்லோ வேகமாக பேசினா வேகமாக ஏதாவது நடுவில் ஜோக் சொன்னால் அதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினப்பேன் ஸோ அடுத்தவங்களை பற்றி ஈஸியாக இன்ஸ்பைர் ஆகி அதே மாதிரி பேசுவேன் அதனாலே அடுத்தவங்களை பற்றி பேசல பட் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன தோணுதுன்னா லைக் புக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டெட் டாக்ஸாக இருக்கட்டும் பாட்காஸ்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கேட்க இதிலலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தமிழில் உங்களுக்கு சொல்லலாமா இல்லை நீங்களே அதெல்லாம் பார்த்துப்பேன் ஆல்ரெடி இருக்குது நீ எதுக்கு அதை சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பீங்களான்னு தெரில ஸோ இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு சேனலில் பார்த்து மோஸ்ட்லி நாட் தமிழ் சேனல் ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலில் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் பண்ணி என்னோடய ஸ்டைலில் சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு சொல்லுங்கள் சொன்னால் காப்பி கேட் அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோவை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்களா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு அதுவும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் கேட்க போகிற கேள்வி என்னென்னா ஓகே இது டவல் இந்த டவலோட கலர் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆள் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சீக்கிரமாக நான் ஏதாவது ஒரு கிவ் அவே மோஸ்ட்லி புக்ஸ் தான் கொடுப்பேன் அந்த புக்ஸை உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கிவ் அவேல உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மறந்துட்டு போயிடக்கூடாது கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட கிருஷ்ணா கேஎஸ்கேன்னு இருக்கும் கீழே இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணது ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க உங்கள் கூட நான் எப்படி காண்டாக்டில் இருப்பேன் ஏன்னா நான் நாளைக்கே கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ கொடுக்குறப்ப நான் எப்படி வந்து உங்கள் கூட காண்டாக்டில் இருப்பேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ காண்டாக்டில் இருக்கிறதுக்காக இன்ஸ்டாகிராமில் போடுங்க ஆர் அட்ரஸ் மட்டும் உங்கள் நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பரை எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க உடனே கொடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் கொடுப்பேன் மேபி அடுத்த ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகிறப்போ கொடுப்பேன் இல்லை திடீர்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா இப்போ கூட கொடுத்துருவேன் ஸோ எப்போ கொடுக்குறேன்னு தோணுதோ அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எனக்கு இதில் அனுப்பிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்பிச்சிட்டு ஒருவேளை இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்டிவாகவே நான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன் அப்படின்ற ஆளாக இருந்தால்